I welcome you all, sir and ma'am. Thanks for joining us today. I would like to welcome the chief guest for the day, Mr. Ilan Bowen, the researcher, author, and historian. He has revealed numerous historical references and information pertaining to Panama through his books. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome a chief guest, Mr. Venkat Raghunathan, very affectionately known as Jiva in the Guardian Source television serial. When we approached him for this event, he readily agreed in spite of his busy shooting schedule. We are pleased to have you as our guest. Welcome to GRD, sir. At this juncture, I would like to thank Dr. Lee Patanabal, the Managing Trustee, and Mrs. Sita Patanabal, the Joint Managing Trustee of GRD Institutions, for your constant support and encouragement to conduct various such events that would be beneficial to the students. I welcome Dr. T. Shankar, the Principal of Dr. GRDCS. She has been the source of inspiration for all of us. We welcome you now. I would like to thank all the representatives from the media for your constant support uh, in all the events that are conducted by our department. The radio partner for this festival is Radio City and the YouTube partner is Hindu Tamil Design. I thank them all for their constant support and encouragement. Next, I would like to welcome all the students and faculty members from the School of Communication and also other departments from the college. And I also extend a very warm welcome to all the students and faculty members who have joined us today for this event from other colleges in and around Kaimatao. Once again, I welcome you all to the 8th Chennai International Short Film Festival, the Kaimatao edition. Thank you. Good morning to one and all present here. We are privileged to have eighth edition of Chennai International Film Festival in collaboration with the Chennai Academy of Motion Picture in our campus today. It's indeed a great platform for learning for all of our filmmakers and the students of School of Communication Department. On behalf of management and on my own behalf, I once again welcome our chief guest for the film festival, Sri C. R. researcher and historian, and Sri Venkat Naganathan, a renowned Tamil actor. I extend a warm welcome for the chief guest on behalf of GRD College of Science. We are also pleased to have the guest of honor for the film festival, Mr. Shivan Kanyan, President of SIF, Mr. Srinivasa Sandhanam, Vice President, and Madam Shaitya Lakshmi, Festival Director, and a warm very welcome 
to you all on behalf of our colleagues. We are also happy to be associated with Radio City 91.1 FM and Hindu Tamil Design as media partners for the event. I wholeheartedly congratulate the School of Communication organizers, teachers, supporting staff and the students of the department for hosting the event which will be a great learning experience for all of us, especially for our students who have been here from various other colleges as the participants. Wish you all the best. Once again, my congratulations to you all. Thank you. Now, may I request the deputies on the dais, Santanam, Vice President of CISSF, the festival would like to our chief guest, Mr. Ellen Cohen and Venkat Ramanagam, to release the booklet. Our Patti Nunes, I know the book of Patana. 
சிறுவானே குடிநீர் கோயம்புத்தூர் குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் எழுதி தான் கிடைக்கும் அவர்கிட்ட பேசினா எனக்கு வந்து எப்படி சார் நல்ல ஹோட்டல் இருந்தது எனக்கு இருந்தாலும் ஒரு அதான் அதே தான் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது இடையூறு வளர்த்தான் செய்யணும் இடையூறு இல்லத்தையும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாற்றி தான் ஒரு எழுத முடியும் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய கடவுளஸ்டாக கொடுத்துட்டு தப்பே கிடையாது
the need of the hour is the talent is embedded in all of us. We have many talents. But what we have to do is we have to do it. It just needs a small nudge. I was looking at your uh, weekly, your, the newsletter that you actually publish. A lot of creativity. But how do we actually use it on the right platform? How do we bring the talents forward? So our main request is have a conversation with your parents. Wherever you have the opportunity, extend the fact that filmmaking genre has millions of opportunities. You can be an author. We have an author, a celebrity in our midst. We have an actor in our midst. We have a lot of diverse talents in our midst. Nama yang dah lalu kebande, ada bande ur right platform la bande nama yang itu selalu niyo. Orang bande is a constant challenge, especially after we are recovering from the pandemic. We from the Chennai International Short Film Festival team, with the guidance of Kanan sir and Santanam sir, we are going to be announcing a lot of conversations, dialogues, shadow learning. Location based workshops from Chennai all over India. So, we will be soon starting that in the month of May. Every quarter, like courses for the weekends, conversations and dialogues that can be conducted over events. Invite short films from youngsters. Talk about storytelling. And I heard a lovely statement this morning from a young woman, sir. Every challenge becomes an opportunity. How do we convert our challenge into opportunity? So I would like to wish each of you the very best so that you can actually outshine every other person in this college. The opportunities are abundant. Do well, stay happy. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Radio partner for today, the Quantico District Small Industries Association, India, writing columns in the house magazines of industrial organizations like Odisha, Indian Chamber of Commerce, Quantico, Siama, and other news magazines. Currently helping the students and researchers in the content making on Quantico history. We have his book publications in vernacular Tamil art history of Quantico in 2008, Sirwani in 2009. And his recent in Tamil is Ganapati Nagarin Kade in 2017 and in English, Kwanatur Cyclopedia in 2013. I call upon our chief guest, Mr. C.R. Ellen Govan, to inspire us with his Just to open the part, yeah, there is a point of the dialogue. 
அதுதான் அந்த படம் முதல் படம் அப்படி இருந்துச்சு அப்போ இப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு அப்படி இருந்துச்சு இந்த முப்பத்தி நாலு பாட்டை எப்படா கட் பண்ணி ஒரு நாலு பாட்டு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றதோ அது ஒரு ஃபைவ் டே மேட்ச் மாதிரி கிரிக்கெட் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அது அந்த காலத்துல அஞ்சு நாள் ஆடுவாங்க இங்க எல்லாம் ஆரம்பிச்சா வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே நம்ம போய் வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதுதான் ஃபைவ் டே டெஸ்ட் அப்புறம் நம்ம மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த அஞ்சு நாள் மேட்சா த்ரீ டேஸ் மேட்சா பாத்துறாங்க அப்புறம் அதே ஒன் டே மேட்சா பாக்குறாங்க பிப்டி ஓவர்ஸ் இன்னைக்கு ட்வெண்ட்டி ஓவர்ஸ் ஐபிஎல் பிச்சுக்கிட்டு போகுது எனக்கு இந்த ஷார்ட் பிலிம் பார்க்கும்போது அப்படிதான் தோணுது முப்பத்தி நாலு பாட்டு அஞ்சு மணி நேரம் சிவராத்திரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா படம் பார்க்கறதே சிவராத்திரி தான் அந்த மாதிரி இருந்தத ஒரு ஷார்ட் பிலிம் அப்படின்னு கொண்டு நிறுத்தி இருக்காங்க அதுல இவ்வளவு பிரமாக்கள் மாதிரி பிரம்மாண்டம் தெரியும் இல்லையா கிரியேட்டர்ஸ் அப்படி எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க உங்களை எல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்குது வரக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து படம் பார்த்துடணும்னு பார்த்தேன் நான் பார்த்த பத்துமே வெரி பெஸ்ட் ஏன்னா அதை பத்தி சொல்லவே முடியாது நீ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எலிஃபென்ட் டிஸ்பர்ஸ் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு தட்டுங்க கையாது குரல் ஏன்னா அது வந்து படத்துக்கு அந்த படத்தை பத்தி நீங்க வந்து டெக்னிக்கலா நிறைய சொல்ல முடியும் ஆனா நான் வேற வகையில சொல்ல முடியும் நான் பிப்டி பிளஸ்ல இருக்கேன் இருபது வயசுல இருந்து ட்ரக்கிங் போறேன் மேக்ஸிமம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல எல்லா இடமும் ஏரியா இருக்கேன் எலிபென்ட்ஸ் வந்து ஒரு நூத்து கணக்கான எலிபென்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டிஎஃப்ஓ ரேஞ்சர் சாதாரண ஆன்டி கோச்சிங் வாட்சர் இருந்தாங்க சாதாரண பழங்குடி மக்கள் வரைக்கும் எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க இது போக யானை டாக்டர் வேற எனக்கு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க இப்ப கூட டாப்ஸ்ல இருந்து ஒரு யானை இறங்கி வந்து சரிங்களா பொள்ளாச்சியில இருந்து நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் வாக்கிங் கோயம்புத்தூர் வந்துருச்சு அந்த யானையை திருப்பியும் பிடிச்சி வண்டி வச்சு இங்க இருந்து அனுப்புனாங்க யானையை சும்மா பிடிக்க முடியுமா சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கிறா ஒரு டீம் இருக்கு அந்த டாக்டர் மனோகரன் அவங்கள என் ஃப்ரெண்டு இது போக பிஎஸ்டி பண்ண மூணு பேர் யாரையை பத்தி என் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அஜய் தேசாங்க ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் யானையை பத்தி அவரும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஹீஸ் நோ மோர் யானையை பத்தி எனக்கு இவ்வளவு தெரியும் நூறு டீட்டை ஒரு மணி நேரத்துல சொல்லுவேன் ஆனா ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல உங்க எல்லாருக்கும் அதை எப்படி நான் சொல்ல முடியும் யானைக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் யானை வந்து இது சாப்பிடும் அப்படின்னு அந்த எலிபென்ட் விஸ்பரஸ் ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான் ஸ்பெல் பவுன் சைலன்ஸ் காஸ்டியூம் கிடையாது செட்டிங் கிடையாது எதுவும் கிடையாது சாதாரண ஒரு பழங்குடி ஒரு தம்பதி ஒரு யானை குட்டி யானை ரெண்டு யானை வச்சுக்கலாம் அதை அவ்வளோ பிரமாதமாக காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க இன்னைக்கு இல்லை உலகம் அழிகிற வரைக்கும் அதை நீங்கள் வச்சிருந்தீங்கனாலும் எலிபென்ட் விஸ்பரஸ் வந்து வெளியே <laughs> மனப்பூர்வம் <laughs> நீங்க வந்து ஷார்ட் பிலிமே எடுக்கணும் இதுல இருந்து நீங்க ஓடிபி போகலாம் பெரிய திரைக்கு போகலாம் இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் ஒரு ப்ரொபஷனல் பிலிம் மேக்கர் மாறலாம் ஒரு மெடிக்கல் இதுக்கு போகலாம் எதுக்கு வேணாலும் போறதுக்கான பேசிக் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு ஒரே ஒரு சஜஷன் தான் சார் சொன்ன மாதிரி கொடுக்கணும்னா கண்டென்ட் அது மட்டும் சரியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வானம் தான் இல்லை சிகரம் தொடர் வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி வாழ்த்து in pandit source also who worked in kanakaru kanakaru kalangal 2008 as an actor in vijay tv and has been an anchor for 4 years in sun music 
He has won the six annual Vijay Television Awards as Best Supporting Actor for the series Finding Stores in 2021. I call upon our chief guest, Mr. Venkat Ranganathan, to share his experience with you all. Thank you. Thank you very much. 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 சார் சொல்லும்போது எனக்கு பக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஐயோ வெங்கட் ரங்கநாதன் தான் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னு ஒன்று பட் ஆனால் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு போயிட்டாரு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சதையும் அவங்க சொல்லிட்டாரு இனியோ இந்த மேடையில் உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டதுக்கு ஜேஆர்டி காலேஜ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் எத்தனை பேர் இதில் டேரக்டர் கரெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மெனி இந்த மாதிரி பல டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ எதெல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எல்லாருமே ஆசை இருக்கா சத்தத்தையே காணும் உங்களை தான் கேட்குறேன் இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் பதினைந்து வருடங்கள் ஆச்சு எனக்கு இந்த பதினைந்து வருடங்களில் வெங்கட்ட நான் தெரியறதுக்கு பதினான்கு வருடங்கள் ஆகிடுச்சு அதுதான் உண்மை ஏன் இப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய என்ன நான் முதன்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கான வருடங்கள் ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு என்னுடைய முதல் எண்ணி கனாக்கான காலங்கள் விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஆனால் என்னுடைய நேரமாக என்னன்னு தெரில அது ஷூட்டிங் போயிட்டு இருந்த அந்த டைம்ல ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க டிஆர்பி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் சர்வைக்காக நிறைய முயற்சிகள் பண்ண சென்னையில ஏரி இறங்காத ஆஃபீஸ் இல்லை ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்கும் போய் என்னுடைய போட்டோஸ் என்னுடைய டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இருந்து எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அந்த டைம்ல வரல இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஜிட்டலா லைக் சோசியல் மீடியாஸ் அப்போ இல்லை அதுக்காக அவ்வளோ வயசாயிடுச்சா அப்படிலாம் இல்லை அந்த டைமில் அதெல்லாம் இல்லை இருந்ததை வச்சு நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் சன் மியூசிக்கில் ஒரு ஃபோர் அண்ட் இயர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் ஆங்கரிங் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சைட் பை சைடாக சீரியல்ஸ் அண்ட் மூவிஸ் ட்ரை பண்ணேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணதில் அட்வைஸ் இல்லை அட்வைஸ் இப்பெல்லாம் நல்லத நாலு விஷயம் சொன்னாவே கிரிஞ்சு பூமர் அப்படிலாம் சொல்லிடுறீங்க ஸோ அட்வைஸ் இல்லை நான் ஃபீல் பண்ணதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா விஜயனா சொன்ன மாதிரி பிடிச்சதுன்னா எடுத்துக்கிட்டு நான் விட்டுருங்க ஸோ கணக்கான காலங்களில் என்னுடைய என்ட்ரி எப்படி தான் இருந்தாலுமே ஆல் ஓவர் ஆறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்த ஆடிஷன்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரம் பேர்ல ஒரு ஆளா நான் செலக்ட் ஆனேன் முதல் ஆளா செலக்ட் ஆனேன் இதே மாதிரி கைலட்டுகளும் பாராட்டுகளும் நான் செலக்ட் ஆன போயிருந்தது அப்போ எனக்கு ஒரு பயங்கர உத்வேகம் பரவாயில்ல நம்ம செலக்ட் ஆயிட்டோம் வேற லெவல்ல வந்துருவோம் வேற லெவல் சப்போர்ட் கிடைக்கும் பயங்கர மாச ஆயிடுவோம் அப்படி இப்படின்னு பல கனவுகளோட தான் உள்ள வந்தேன் ஆனா என்னுடைய முயற்சிகளையும் இதையும் நான் என்னைக்கே விட்டதே கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய முதல் சீரியல் தோண்டி அழிந்தாலுமே பரவாயில்ல அடுத்தடுத்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும் எனக்கு வேலை வேணும் அடுத்து நான் சர்வை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால முயற்சிகளை மட்டும் நான் என்னைக்குமே விட்டதில்லை அந்த முயற்சிகள் பண்ணதுனால மட்டும்தான் இப்போ உங்க முன்னாடி இருந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னு நான் சொல்றேன்னா முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடையிறது தப்பு இல்லை ஆனா முயற்சியே பண்ணாம இருக்கிறதுதான் தப்பு ஸோ இந்த பதினைந்து வருடங்களில் நான் நிறைய நிறைய அவமானங்கள் சந்திச்சிருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் கவலைப்படாமல் பல விஷயங்களை நான் வந்து என்னுடைய இன்புட்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் என்ன பண்ணணும் எப்படி சர்வை வாங்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணால் மேலே வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே பாயிண்ட்டாக இருந்தது லைக் என்ன சொல்கிறது பயங்கர ஒரு என்னுடைய தாட்ஸ் நிறைய போகுது ஏன்னா பேச பேச என்னுடைய பழைய நினைவுகளுக்கு போகுது என்னுடைய விஷயங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு போர் அடிக்கலாம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல கிரியேட்டிவிட்டி 
அதை மட்டும் என்னைக்குமே விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இப்போ வந்து சாதாரண மொபைல் வச்சு இதை நான் தப்பா சொல்றேங்கிற அடுத்துக்குள்ள எடுத்துக்காதீங்க இப்போ மொபைல் இருந்தாலே ஒரு சாதாரண ரீல்ஸ் போட்டாலே அவங்க இன்ஃபுளுயன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்ல வந்துட்டாங்க யூடியூப் வச்சுதான் அவங்க செலிபிரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க ஏன்னா இப்போ வேலை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே முக்கியமான விஷயம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு ஆனா அதுக்கான தேர்தல் தேர்தவங்களோட ரேஷியோவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு இப்போ வேலை கிடைக்கிறது அப்படி கிடைச்ச வேலையை தக்க வச்சுக்கிறதும் அப்படிங்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குதிரப்பமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு சோ உங்களுடைய முயற்சிய கன்சிஸ்டண்டா நீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய வேலைகளையும் செய்யணும் முயற்சியும் பண்ணணும் புதுசாகவும் பண்ணணும் இதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னோட எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்களேன் <laughs> 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 முயற்சிய தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்க புதுசு புதுசா ட்ரை பண்ணுங்க ஆனா எந்த காலத்திலயும் முயற்சியை மட்டும் விட்டாதீங்க ட்ரை பண்ணிட்டேங்க ரொம்ப பெரிய டைம் ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் இயர்லயே வேற லைஃப்யோ இதுல ஒர்க் அவுட் ஆக இது அப்படின்னு இருந்தோம் சோ நீங்க பிப்டீன் இயர்ஸ் ட்ரை பண்றதுக்கு எப்ப சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே டிட் யூ வாண்ட் டு கம் இன் செட் திஸ் ஃபீல் அண்ட் அதர் பர்சன்ஸ் ஓகே ஆக்சுவலா சார் சொன்ன மாதிரி நானும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடண்ட் தான் பிடெக் ஐடி நான் சோ நான் படிச்சு முடிச்சப்போ ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்குறவங்க எல்லாம் வேலையில வெளிய போ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா யாருக்குமே வேலை இல்லை ஐடி ஃபீல்ட் ரிசெப்ஷன்ல இருந்து டவுன்ல இருந்தது ஸோ எனக்கு ஆனால் ஃப்ரம் த பீனிங்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது மீடியாவில் ஏன்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் டான்ஸ் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நானும் கோயம்புத்தூர் கற்பகம் காலேஜில் தான் படித்தேன் ஸோ நிறைய டான்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன் பை சான்ஸ் எப்படியாவது உள்ள மீடியாவில் போக முடியுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ விஜய் தொலைக்காட்சியில் கீழே ஆடிஷன்ஸ் நடக்க போகுது மதுரையில் இந்த மாதிரி நடக்கும் சென்னையில் நடக்கும் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு எனக்கு என்னுடைய நேட்டிவ் பழனி அப்படிங்கிறதுனால மதுரை பக்கமாக இருக்கும் அங்கே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கு நான் கூட ஆடிஷனுக்கு போஸ்ட் சென்ட் பண்ணலை என்னுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து என்னோட ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சாங்க எனக்கு வந்து சேனல்ல வந்து மெசேஜ் வந்தது நீங்க ஆடிஷன் எதுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கீங்க ஆனா நேர்ல வந்து ஆக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போனோம் அதுலதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டென் தௌசண்ட் பீப்புள் இருந்தாங்க ரோட்ல எல்லாம் நின்று ஒரு ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே தான் எனக்கு உள்ள போறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது அங்க போய் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருந்தது என்ன சொல்றது மூணு பர்சனாலிட்டிஸ் லைக் பெரிய ஆளுங்க ஆக்டர்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்னோட கான்செப்ட்ல நடிச்சு காமிக்க சொன்னாங்க அடுத்ததுல அவங்க ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்தாங்க தேர்ட் ஸ்டேஜும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு செலக்ட் ஆனேன் செலக்ட் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறமும் எங்களுக்கு வந்து சேலரி அப்படிங்கிறதுலாம் அதுல கிடைக்கல முதல் வாய்ப்பு அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய முதல் மாசம் சம்பளம் எவ்வளவு இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல அந்த காலம் சொல்லாதீங்க என்னுடைய முதல் மாச சம்பளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கணக்கு தான் 
இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டர்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னீஷியன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்றோமோ இன்டு அந்த அமௌண்ட் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னுடைய முதல் மாச சம்பளம் இருநூறு ரூபாய் முதல் நாள் ஒரு நாள் சம்பளம் அதுல டாக்ஸ் பிடிச்சது போக ஆனா அந்த சம்பளம் கூட எனக்கு கொடுக்கல அதான் இப்போ வரைக்கும் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு அந்த சம்பளம் பத்தி கொடுக்கல இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கல அந்த சீரியல் டிராப் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமதான் சன் மியூசிக் ட்ரை பண்ணு அதுலயும் ஒரு ஆடிஷன் வச்சாங்க அதுலயும் பேசி கம்மி சொன்னாங்க அனைத்து வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பேசி பேசி சமாளிச்சு ஏமாத்தி உள்ள போய் அப்படியே ஆங்கரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அதில் போச்சு ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பதினஞ்சு வருஷங்கிறது மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரகிள் தான் எனக்கு இப்பதான் இந்த பாண்டியன் ஸ்டோர்னாலதான் எனக்கான வெங்கட் ஒரு ஜீவா அப்படின்னு தெரியுதுன்னா அது உண்மையாவே பாண்டியன் ஸ்டோர்னால தான் அது என்ன காரணம் எனக்கு சொல்ல முடியல ஆனா நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்றது கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நான் யோசிச்சேன் வேற எதுவுமே யோசிக்கல லாங் லாஸ்டிங்கா எதை பத்தி யோசிக்காதீங்க உங்க ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்ல இன்கம் இல்ல இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நான் அதான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் பட் ஸ்டில் உங்களால முடிஞ்சத இந்த ஃபீல்ட விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு ஒரே ஒரு தாட்டை மட்டும் உங்க மனசுல வச்சுட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணீங்கன்னா என்னைக்கா ஒரு நாள் டெஃபினட்டா சக்சஸ் கிடைக்கும் Thank you sir, thank you so much. You know, one more question. Uh, so, you know, we are talking about consistency, you know, you are talking about consistency, you are insisting on your own. So, you know, everything has like a limit, you know, limit in our salon, like there is a goal, there is an end point. So, you know, you know, you want people to recognize you for your talent and you want to be known to others. So, you know, 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 எனக்கு விஜய் என்னோடைய அவரை நான் என்னதான் ஒரு ரசிகனா ரசிச்சாலும் இப்ப நான் சோசியல் மீடியாலயோ இல்ல யூடியூப்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் இல்ல டான்ஸ் போடுறேன் அப்படின்னா அவருடைய பாடல்களை எடுத்து நான் அப்படியே எடுத்து டான்ஸ் ஆடிருக்கேன் அதே ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து பண்ணிருக்கேன் ஆனா நடிப்புன்னு வரும்போது கண்டிப்பா அது என்னுடைய தனித்துவமான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் நம்மள காமிக்கும் வெங்கட்னா இப்படிதான் இருப்பாரு ஓகே இவர் வந்து அவரை ஃபாலோ பண்ணல அவர மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இது வரைக்கும் நான் அதை பண்ணதும் இல்ல இனிமே பண்ணவும் மாட்டேன் உங்களுக்கான தனித்துவத்தை எப்பவுமே நீங்க வச்சுக்கிட்டா உங்க வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் என்ன சொல்றது எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்போ சினிமாக்குள்ள எடுத்து ஆகணும் வந்தா கரெக்டான வழி ஒரு ஆக்டரா உள்ள போகலாம் அது கரெக்டான வழி சொல்லுங்க மற்றவங்களுக்கு கேக்குறீங்க ஒரு ஆக்டரா நீங்க புதுசா வர வரப்போறவங்களுக்கு கேக்குறீங்களா ஜென்ரலா யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஆக்டரா உள்ள போகணும் அது உள்ள சர்வே வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு கரெக்டான பாக்கணும் ஓகே முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஏரியாக்கள் ஆஃபீஸ் இல்ல சென்னையில எல்லா ஆஃபீஸ்லயும் என்னோட போட்டோஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க போட்டோஸ் எல்லாம் கிளீன் போடுறாங்க அப்படின்னு ஆனா அது உண்மைதான் என் கண்ணோடி நானும் பாத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அதான் ஆஃபீஸ் போடும்போது டஸ்ட்பின் கிட்ட என்னுடைய போட்டோவும் இருந்தது மற்றவர்களுடைய போட்டோவும் இருந்தது ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப பிரிவு பண்றது ஓகே நிறைய அவமானங்கள் சந்திச்சிருக்கேன் நான் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே சந்திச்சிருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க அவமானங்களை சந்திச்சு தான் ஆகணும் அது அவங்க மனசுக்கு நினைச்சுக்கிட்டு வந்தா கண்டிப்பா சில விஷயங்களை தாண்டி நம்ம மேல வந்துடுவோம் இப்ப ஈவன் இப்ப இப்ப இருக்கிற பெரிய ஆக்டர்ஸும் சரி நிறைய ஆக்டர்ஸும் சரி பல விஷயங்களை சந்திச்சு தான் வந்திருப்பாங்க நான் அவமானங்களை மட்டும் சொல்ல பல தடைகளை தாண்டி இருப்பாங்க பல விஷயங்களை தாண்டி இருப்பாங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க முன்னேறி வராங்க அப்படின்னா அவங்களை தடுக்கிறதுக்கான பல விஷயங்களும் வரும் அந்த வகையில நாம எந்திரி ஆகும் போதே நம்மளை வந்து முட்டுக்கட்ட போடதான் செய்வாங்க இப்ப நான் ஒரு ஆடிஷன் போறேன்னு என்ன ஆடிஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு சார் நல்லா நினைச்சிருக்கீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்க முப்பது பேர்ஸ் நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்ச நிறைய கம்பெனிகள் இருக்காங்க ஆனா திருப்பி போன் பண்ணும்போது சாரி சார் 
இந்த மாதிரி இவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் இவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் இவங்க வந்தாங்க இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்படி என்னுடைய ரோலுக்கு பல பேரை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்ல விரும்பல ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய படத்துல இதே மாதிரி நான் ஆடிஷன் போய் செலக்ட் ஆகி ப்ரொடியூசர் என் கையை பிடிச்சு வாழ்த்துக்கள் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்த அடுத்த ரெண்டாவது நிமிஷம் இடையில இருக்கிற சில மனிதர்கள் என்ன நீ உள்ள வந்துருக்கியா உள்ள வர வந்துருக்கியா இந்த மாதிரி நபர்கள் இருக்காங்க இதெல்லாம் நான் ஏன் இது சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களை நான் வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா இருக்கிற உண்மையை நான் சொல்றேன் அவங்ககிட்ட அதாவது கஷ்டங்கள் இருக்கதான் செய்யும் ஆனா அதை மீறி வரணுங்கிறத நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு அவமானங்களையும் தாண்டி உங்க முயற்சியை மட்டும் எண்ணி விட்டுறாதீங்க நிறைய ஆபீஸ் போங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க எங்கதான் ஆடிஷன் நடக்குது தெரிஞ்சுக்கங்க நிறைய கான்டாக்ட் கேதர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க உங்களோட கான்டாக்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபீல்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு இருக்கு இது இப்படி இருக்கா அது இப்படி இருக்கா நிறைய லேர்ன் பண்ணி அப்டேட் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப இருக்கிற பார்க்கையில ஏன்னா உங்களுக்கு சோசியல் மீடியாங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு இந்த திருமணம் ஒரு படம் நான் பண்ணேன் அந்த படத்துல சேரன் சார் எனக்கு கால் பண்ணி கூப்பிட்டாரு எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரீல் பாத்துட்டு தான் கூப்பிட்டாரு நான் டான்ஸ் ஆடி போட்டிருந்தத பாத்துட்டு இந்த பையனாலா டான்ஸ் ஆடிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி திருமண படத்துல ஒரு சின்ன ரோல் கொடுத்தாரு ஆக்சுவலா ஒன் சீன் தான் பட் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் சீரியல்ல இருந்து என்னை கண்டுபிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இருந்ததுனால இந்த பையன் என்ன இவ்வளவு பேர் என்ன போட்டோ எடுக்கிறாங்க யார் இந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு ஆறு சீன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாரு அந்த படத்துல அது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பெரிய உண்மை ஸோ அதனால நான் நிறைய வருத்தப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு லைக் என்ன இந்த இதுல எனக்கு ஏன் கிடைக்கல இந்த இதுல ஏன் இப்படி பண்ண முடியல ஏன் இதனால அவங்க யாரும் யாரையும் நான் தாழ்த்தி பேசணும்னு நினைக்கல ஆனா சில பேருக்கு அந்த இது இருக்காது அந்த திறமை இருக்காது ஆனா அவங்க வேற லெவல்ல போயிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால அதெல்லாம் நான் மைண்ட்ல இருந்து ஒதுக்கிட்டு நம்மளுடைய நம்ம நம்மளால முடிஞ்ச விஷயம் என்ன நம்மளோட பிளஸ் என்ன டான்ஸ் நமக்கு வருது ஆக்டிங் வருது அதுல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதை நான் எதையுமே கேர் பண்ணிக்கிறது இல்லை யாரு என்ன சொன்னா என்ன போங்களா நான் முயற்சி பண்ணிட்டே தான் தான் இருப்பேன் லைக்ஸ் வருதா இல்ல வாய்ப்பு வருதா அதை பத்தி நான் கவலையே படல ஆனா இப்போ எனக்கு இப்போ இப்போ போகிற சீரியல் பார்த்து வேற ஒரு மூவில இருந்து கால் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு காரணம் நான் இதை பத்தியும் கவலைப்படல என்னுடைய வேலையில நான் போயிட்டே இருந்தேன் எனக்கு கிடைச்சது சோ நீங்க உங்க உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களோட முயற்சியை விடாம ஃபாலோ பண்ணுங்க டெஃபினட்டா உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்கலாம் ஹலோ வெளியேட்டுங்க <laughs> முதல்ல இருக்கு ரெண்டரை வருஷமா 
பாண்டியன் சோறை எதுவுமே பீட் பண்ணவே முடியல இப்ப கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்கும் திருப்பி முன்னாடி வந்துருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா கதைக்கல் கதை தான் முக்கியம் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் எப்பவுமே ஃபீல் பண்றது நீங்க தான் கதை ரெடி பண்ற நீங்க தான் டெக்னீஷியன்ஸ் நீங்க தான் ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட எப்படி ஷேப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் நாங்க வெறும் நடிகர்கள் மட்டுமே கருவிகள் மட்டுமே நாங்க ஆனா நீங்க தான் ஒரு டெக்னீஷியனா ஒரு ஷார்ட் இப்படி வச்சு அழகா இருக்கும் பியூட்டியா இருக்கும் மாசா இருக்கும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றது நீங்க தான் அதே மாதிரி ஒரு கதை இப்போ இங்கிருந்து ஒரு நாட் எடுத்து இதோட கனெக்ட் பண்ற விஷயம் மாநகரம் படம் எல்லாருமே பாத்துருக்கீங்க அதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டோரி அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு எல்லாத்தையும் பேரலா கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் அல்ல அந்த மாதிரி சோ அது அதுதான் அந்த சோ அதான் டேரக்டரா டெக்னீஷியனா ரொம்ப ரொம்ப டஃபான ஜாப் தான் கதை கிடைக்காதுதான் டெஃபினட்டா சீரியல்ல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிஆர்பிக்காக ஒவ்வொரு வீக்குமே அவங்க வந்து போராடி தான் எடுத்துக்கிறாங்க டெக்னீஷியன் சைட்ல டெக்னீஷியன் சைட்ல இருந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க எங்களோட அவங்க வேலைகள் ஜாஸ்தி தான் பாக்குறாங்க நாங்க வந்து ஆக்ஷன் சொன்னோடனே நடிப்போம் போய் உட்காந்துருவோம் ரிலாக்ஸா இருப்போம் சீன் பேப்பர் வந்து சீன் டைலாக்ஸ் இது எல்லாமே படிப்போம் சில டைம் வந்து சீன் பேப்பர் இருந்ததுன்னா டைலாக்ஸ் நாங்க முன்னாடியே படிச்சுக்குவோம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆனா அங்க அவங்க ஸ்பாட்ல போய் உட்காந்துக்கும் போது எனக்கு தெரியாது ஐயோ என்ன டைம் சரி போக போக ரெடி ரெடி ஏன்னா அங்க ஃபுட்டேஜ் மட்டும்தான் மேட்டர் சோ வேற எதுவுமே விஷயம் கிடையாது ப்ராம்டிங்ல போகும் சில டைம்லாம் ப்ராம்டிங் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> எங்களுக்குங்க <laughs> 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 அப்படிங்கிறதுக்காக <laughs> போகாத <laughs> ரொம்ப பாவமா பேசுவார்கள் 
சார் சும்மா காலேஜ் வந்தாங்க எட்டு மணிக்கு ஆகி நாலு மணி காலம் கிடைச்சிட்டு நைட் வெளியே போயிட்டே இருக்கு சார் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு சோறு போடுறாங்க பட் வெப் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது உங்களோட மாதிரி ஆடணும் யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி பாக்குறாங்க அவங்க சீரியல்ஸ் பாக்குறது இல்லாமே இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் சீரியல் சீரியல் பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பார்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வகையில நீங்க கேட்டது பாத்தீங்கன்னா சீரியல்ஸ்க்கான மவுஸ் டெஃபினட்டா குறையாது அதுக்கான அது ஒரு வேல்யூ அண்ட் அதோட பா அதோட ஓன்லே கண்டிப்பா தனியா இருக்கதான் செய்யும் எனக்கு Thank you.